北海道科学大学のネット出願システムプラスエントリーについてご紹介いたしますステップ1マイページの登録と個人情報の登録北海道科学大学のホームページにアクセスしプラスエントリーのバナーをタップしてくださいこれがプラスエントリーのトップ画面ですそれではマイページを作成してみましょう新規登録するをタップしてくださいプラスエントリーを利用するにあたり利用規約をお読みいただき問題なければ同意するをタップし選択してください次にメールアドレスの登録ですお使いのメールアドレスを入力し「送信する」をタップしてくださいこのメールアドレスがマイページのログイン ID となります登録したメールアドレスにメールが届いているか確認をしてください届いていなければメールアドレスが間違っているかメールが受信できない可能性がありますので内容と設定のご確認をお願いしますプラスエントリーからのメールが確認できたらメール文内にある URL にアクセスしてください次にマイページにログインするためのパスワードの登録ですパスワードは半角 A 数字で8文字以上16文字以内で設定し「登録する」をタップしてくださいこれでマイページが開設できました次に個人情報の登録を行いますページ下部にあります「登録・変更する」をタップしてくださいこの個人情報登録ページでは氏名性別生年月日住所連絡先出身校保護者情報を登録しますすべて入力が終わりましたら「登録する」をタップしてください次に顔写真の登録です「写真をアップロードする」をタップし「登録する写真」を選択してください登録する写真は画面の通りカラー写真出願3ヶ月以内に撮影したもの正面を向き胸部より上脱帽し無地の背景のものを用意してくださいデータ形式は JPEG または PING のものでファイルサイズは8メガバイト以下のものを利用してください以上の決まりを守っていただけましたらスマートフォンで撮影した写真でも問題ありませんアップロードした写真は登録時にサイズ調整が可能ですので不適切な写真例に当てはまらないように注意して登録してくださいこれで個人情報の登録が完了しましたステップ2出願手続き出願期間になりましたらマイページに出願を進めるが表示されますそれではタップをして先に進んでみましょう出願する入試制度を確認し該当の入試制度をタップしてください表示された入試制度を受験する、受験しないを必ず選択してください次は志望学科を選択してください一般入試およびセンター試験利用入試は第三志望まで選択が可能です最後に試験場を選択し検定量を確認、次へをタップしてください。第三志望まで選択していない場合、画面のような表示が出ます。追加する場合は選択する。追加しない場合は選択しないで次へをタップしてください。薬学部を志望する方は、このような制約事項が表示されます。内容をよく確認し、制約するをタップしてください次に志願内容の確認です内容を確認し追加・修正がある場合は試験を追加するをタップしてください間違いなければ次へ進むをタップしてください次に個人情報の確認ですはじめにマイページの作成時に登録した写真・個人情報を確認してください変更する場合はこちらの画面で修正が可能です入学金免除対象の方はこちらの画面で申請をしてください
ッズ時に出身校への入試結果の情報提供の可否を選択してくださいセンター試験利用入試を利用する方はこちらにハイフンなしで試験成績請求コードを入力してください最後に音楽からのアンケートにお答えいただき「次へ進む」をタップしてください登録内容の確認です先ほど入力した情報が反映されているか確認をしてください問題なければ「次へ進む」をタップしてください次は検定料の支払い方法の選択です音楽ではコンビニエンスストアペイジー対応の ATM ネットバンキングネットバンククレジットカードから支払い方法を選択できます選択したら「次へ進む」をタップしてくださいそれでは最終確認ですこれ以降は試験の追加志望学科個人情報等の出願情報の変更は一切できません問題なければ「出願情報確定」をタップしてくださいこれで出願情報の登録が完了しましたステップ3志願表等の書類印刷志願表等を印刷し書類送付の準備を行います自宅のプリンターで印刷する場合は自宅で印刷する方自宅に印刷環境がない方はコンビニプリントを利用する方を選択してくださいコンビニプリントを利用する場合どのコンビニで利用するかを選択しプリント予約を行ってください印刷される書類は志願票、宛名ラベル、入学金免除申請書等になります。印刷ページに表示された書類はすべて印刷をお願いいたします。これで書類の印刷が完了しました。ステップ4、入学検定料の支払い。先ほどの書類印刷で印刷した検定料お支払い手続き書をご確認ください。クレジットカードでお支払いを選択した方は、すでにお支払いが完了していますので、内容の確認をしてください。その他の方は、次の順番の通り、手順の確認をしてください。1番目に、お支払いに必要な番号の確認です。印刷のすれで正しく印刷ができていない場合は、改めて印刷してください。2番目に、支払い方法の確認です。支払い方法によって手順が異なりますのでこちらで確認をしてください3番目にこの手続き書を持って選択した支払い窓口でお支払いをお願いいたしますこれで入学検定料の支払いが完了しましたステップ5出願書類の発送センター試験利用入試を利用される方は大学入試センターから届いたセンター試験の受験票に添付されている私立大学用の成績請求票を切り取り、受験票に貼り付けてください。次に、封入書類の確認です。必ず、確認の封筒をご用意いただき、宛名ラベルをしっかりと封筒に貼ってください。宛名ラベルの中央に、封入する書類の一覧がありますので、確認して、書類の漏れがないようにしてください。郵送は必ず郵便局の窓口で簡易書き留め速達で郵送してください出願書類と入学検定料の納付が大学で確認されるとマイページに登録したメールアドレスに受験票発行完了のお知らせが届きます受験票発行完了のお知らせが届いたらマイページを開き受験票を印刷してください受験票の送付は行いませんので必ず各地で印刷し、試験当日に持参してください。また、受験票がない場合は、受験ができませんので、ご注意ください。以上で、インターネット出願システムの紹介を終了します。